Hola, bienvenidos a Magios Initiative. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Iron Man de Legend Series de Hasbro. Parece que en esta figura tenemos algo muy raro, los brazos parecen como intercambiados, derecha y izquierda, ahí lo notamos por esta parte de los músculos, digamos, esto va por dentro, y también aquí en los tobillos, ahí se nota enseguida, había leído algunos comentarios en grupos de Facebook, pero creí que esto venía solo en algunas figuras, pero aparentemente es en todos, lo más rápido es arreglar esta parte del tobillo, simplemente giras ahí, giras todo el pie, y ahí está, si notas la diferencia, ahí está enseguida, y vamos a ver, hacemos lo mismo hacia atrás, giramos, y movemos toda la bota, y ahí ya estaría, para los brazos sí necesitamos un poquito de aire caliente, vamos a ver si aplicamos el calor suficiente, vamos a retirar esta, este brazo, que no se deja, tal vez Vamos a ver, ahí aplicamos el calor, si se deja, ah, listo, ahora vamos con este, este está un poquito más tieso, ah, ahí está, intercambiamos de una vez, ahorita que está calientito, ok, y por último ya solo es cuestión de cambiar las manos, este iría del lado izquierdo y este puño del lado derecho, y parece que ahí ya lo tenemos, luce mucho mejor, pero sí me queda la duda si también los antebrazos están equivocados. ¡Hey! ¿Cómo están amigos de Magios Initiative? Gracias por visitar este video. Vamos a revisar esta figura de Iron Man de la colección de Marvel 80 años. Decidí dejar esta figura al final porque fue la que más me llamó la atención en el empaque. Luce excelente. Yo creo que si rápidamente te doy un top... Dejaría en primer lugar esta figura de Iron Man, en segundo la de The Mighty Thor y en tercero la figura de Captain America. ¿Qué te puedo contar de esta figura? La conseguimos con nuestro amigo de Rancor Pit. Ya lo sabes, aquí abajo te voy a dejar el link a su página para que cheques sus preventas. Y de este personaje, ¿qué te puedo decir que no sepas? Mejor vámonos directo a checar esta figura para ver qué tal está. Hace un tiempo cuando anunciaron esta figura de Iron Man, decidí deshacerme de la primera que nos dio Hasbro de la serie de Iron Monger. Esta figura me gustaba mucho, en especial porque traía este casquito de los piquitos, el llamado de abejorro. Este no lo trae y es una lástima, me hubiera encantado. Sin embargo, no me arrepiento, esta figura está increíble, me gustó muchísimo. Vamos a hacer el acercamiento para ver un poquito mejor este casco. Checa nada más cómo brilla ahí con la luz esta pintura metálica dorada. Se ve muy bien y me gusta bastante este diseño clásico. Ahí solamente estas líneas de color negro están esculpidas. Lo que sería la boca y los ojos. Y ahí ligeramente resalta como si fueran las cejas. ¡Wow! Se ve muy muy bien. Checa, este es el diseño clásico en el casco de Iron Man. Sí, la verdad es que está algo sencillo, son dos piezas, la cabeza como tal de un plástico de color rojo, brilla bien casi llegando a un tono metálico y esta parte de la careta que hubiera sido un buen detalle que se pudiera retirar, pero bueno, hizo un buen trabajo Hasbro, vamos a checar la otra cabeza. Esta sería la cabeza de Iron Man basada en los diseños de Alex Ross, checa las diferencias que tiene con el clásico tipo cómic. Ahí como puedes ver lo que más resalta en este diseño es esta parte de la nariz. Ahí checa y también estos detalles aquí. De ahí en fuera es lo mismo. Tiene el, este plástico de color rojo y la careta con aplicación de pintura en dorado. Los ojos en color negro. Y no sé si alcances a ver este detallito que solamente yo creo que aquí en vivo se nota. Tiene aquí estas pequeñas rayitas ahí dentro de la boca de este casco. Es un gran detalle, ¿eh? que por cierto este de Iron Man tipo cómic no lo trae, pero este del diseño de Alex Ross sí, y se ve muy muy bien. ¿Y qué tal esta cabeza alternativa de Tony Stark? Se ve muy bien, checa todo el diseño que tiene, el esculpido me refiero, se ve un tanto sencillo, pero qué tal este detalle aquí de la barba partida, la nariz, aquí este pequeño detalle como de hundimiento ahí en los labios, 
el bigotazo por supuesto la aplicación de pintura está muy bien no tiene falla checa ahí los ojos de color azul muy muy bien aplicada esta pintura qué gran detalle checa ahí cómo brilla un poquito con la luz wow toda esta cabeza está formada por dos piezas lo que sería la cabeza que es de un plástico de color piel y el cabello que es de un plástico de color negro no tiene aplicación de pintura y checa los detalles de esculpido ahí peinadito este Tony Stark muy bien eh, me gustó bastante este diseño en la cabeza de Tony Stark el resto de la figura tiene un diseño clásico de este traje de Iron Man así como lo vemos en los cómics me agradó bastante esta aplicación de pintura en color dorado se ve muy muy bien y todo este plástico de color rojo semi metálico ahí brilla un poquitín con la luz se ve muy bien checa el diseño esta figura al contrario de la anterior que te mencionaba de la serie de Iron Monger era un poco delgadita esta se ve un poco más fornida checa aquí también los discos que tiene aquí en el costado ahí en la cintura se ve muy bien y este gran detalle que me gustó también en las manos el esculpido de todas estas líneas se ven muy muy padre checa nada más el esculpido que tiene y también por cierto el reactor del pecho tiene esta aplicación de pintura como entre color amarillo y blanco se ve muy bien tiene un buen efecto y se ve ahí como si estuviera hendido es un gran detalle aquí esta parte que sobresale al igual que esto no sé cómo llamarle creo que ahí enchufaba su armadura para cargarla a la luz checa también ahí el calzón metálico muy muy bien me gustó bastante esta figura no tiene mayor aplicación de pintura salvo lo que comentamos este color dorado se ve muy bien checa también el esculpido aquí en las botas estas líneas esculpidas se ve muy padre yo creo que no le hace falta otra aplicación de pintura la verdad es que así como está esta figura de Iron Man está increíble y veamos rápidamente las articulaciones en esta figura de Iron Man la cabeza gira a 360 grados movimiento lateral ahí tiene cierto rango de movimiento hacia abajo mentón al pecho hacia atrás o hacia arriba ¿Qué tal para las posiciones de vuelo? Veamos la articulación de los hombros. Estos los levanta en un ángulo un poquito por arriba de los 90 grados. Gira 360 grados adelante y atrás en un movimiento circular. Tiene un corte en el bíceps. Gira a 360 grados. Doble punto de articulación en el codo. Solamente tiene este rango de movimiento. La articulación de la muñeca gira a 360 grados. Te permite hacerla hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera. Aquí un tip. Esta mano que tiene en palma no tiene articulación, solamente te permite girarla, así que ten cuidado, no la vayas a romper. Damos la articulación del tórax, no hay movimiento lateral, hacia adelante, hasta ahí y hacia atrás un poco mejor. Tiene un corte en la cintura, gira 360 grados, veamos la prueba del split, ahí se echa un brinquito, ahí nada más, creo que le estorba este diseño en el calzón metálico. Veamos el compás, un poquito mejor, tiene un corte aquí en el muslo gira 360 grados, doble punto de articulación en la rodilla y vamos a ver, tiene la articulación en la bota o la pantorrilla, gira 360 grados, la articulación del tobillo hacia atrás, hacia adelante y te permite girarla. Muy bien estas articulaciones básicas ya en las figuras que nos da Hasbro. Dentro de los accesorios de esta figura de Iron Man, cuenta con un par de manos extra, en total tendríamos un par de manos en puño y un par de manos en palma, hay que tener cuidado aquí, estas en puño están articuladas, al contrario de estas en palma, que no tiene articulación, pero tiene este orificio, ya lo sabes, para colocar aquí los otros accesorios, ya sea este, que ya conocemos, ahorita lo vamos a ver, y este otro, Ahí lo tienes, ¿qué tal? Estos efectos de poder o energía ya los conocemos, son dos piezas, esta como especie de resplandor y esta especie de energía como en disparo, son de un plástico de color amarillo, me gustó bastante la selección de color, se ve un tanto vintage y aquí en la punta aplicar un cierto color blanco y esto ya lo sabes, lo puedes poner aquí en la palma de la mano de Iron Man o ya sea aquí abajo en el tobillo para dar cierto efecto de vuelo y tenemos este otro accesorio este no lo había visto es nuevo checa el detalle que tiene este lo podemos colocar aquí para darle mayor efecto al disparo aquí de Iron Man y lo puedes colocar ya sabes aquí en la palma y checa tiene un efecto diferente se ve bien y también este lo podemos colocar aquí 
en lo que sería la planta de la bota de Iron Man o simplemente aquí en la palma, no sé ahí es a la imaginación, está muy bien es de un plástico de color amarillo, no tiene aplicación de pintura y el diseño está sencillón pero se ve bastante bien veamos cuánto mide esta figura de Iron Man en pulgadas son 6 pulgadas y media Aquí comparamos el tamaño con dos figuras de tamaño regular, una femenina Scarlet Witch y una figura masculina Quicksilver. Comparemos el tamaño con otras figuras de Marvel Legends, Tony Stark, Iron Man y Iron Man. Y por último comparamos el tamaño con estas figuras de la misma colección de Marvel 80 años, Captain America, Thor y Hulk. Y así es como luce esta figura de Iron Man en su empaque Marvel 80 años. Creo que de las tres que ya revisamos, esta de Iron Man es mi favorita. Arriba no tenemos nada de nada y abajo datos que nadie lee. En el lateral derecho tenemos una ilustración muy padre de Iron Man, trabajo de Alex Ross, ya lo sabes. Y aquí abajo tenemos el logo de Marvel Legends Series. Lateral izquierdo tenemos exactamente el mismo diseño, la ilustración de Iron Man por parte de Alex Ross. Y abajo el logo de Marvel Legends Series Y en la parte trasera de este cartón tenemos otra ilustración diferente de Iron Man Trabajo de Alex Ross Los logos de Legends Series, Marvel 80 años Una sinopsis de este personaje Y los logos de Marvel y Hasbro Y quizá te estás preguntando si esta cabeza de Tony Stark Le queda a esta tipo MCU Vamos a descubrirlo, retiramos esta cabeza Y vamos a poner esta Parece que sí le queda, pero ahí está, entra un poquito forzada. ¿Y qué tal? Eh, no se ve tan mal, pero sí se ve un poquito rara, ¿no? Como si estuviera un poco cabezón este Tony Stark. Pero bueno, creo que no hay nada más que comentar acerca de esta figura de Iron Man. Vamos a ver qué tal le fue en el veredicto final. Bien amigos de Magius Initiative, esta fue una pequeña revisión a la figura de Iron Man The Legend Series de la colección de Marvel 80 años y le vamos a dar una calificación de 9. Esta figura se lleva una excelente calificación, está increíble, me gustó muchísimo, ya la estaba esperando desde que la anunciaron y se pudo haber llevado un 9.5 quizá. Si nos hubiera traído esta cabeza o este casco mejor dicho que tiene los piquitos, el casco de abejorro, ese es el que más me gusta y eso hubiera estado increíble. Sin embargo no estoy a disgusto con esta figura para nada, tiene un buen número de accesorios, dos cabezas, tres cabezas trae esta figura, una de Tony Stark. Y dos cascos de Iron Man El diseño de Alex Ross creo que no me gusta tanto Pero el de Tony Stark sí con un diseño setentero Se ve muy muy bien Las articulaciones es a lo que nos tiene acostumbrados Hasbro Y el número de accesorios como te decía está muy bien Y me gustó bastante eh, la elección de color amarillo Pues se ve un poquito vintage y eso me agradó bastante Así que qué más te puedo decir de esta figura si te la recomiendo, definitivamente te la recomiendo. Si eres fan de Iron Man, no puede faltar en tu colección. Si eres seguidor de los Vengadores, debes de tener esta figura. Esperamos que les haya gustado este video. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿No lo has hecho? ¿Qué estás esperando? Pícale al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de Magios Initiative. Y también... Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó este video, comparte y dale like. El magios. Bien, pues es tiempo de liberar esta figura de Iron Man. Se ve muy bien. ¿Por qué no quiere salir? Ahí está, por fin. Ese cúter como que no es muy útil. Ya perdió filo. Ok. Excelente, se ve muy muy bien, la verdad es que...